Mandishka à Charite de Bas est une installation de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés, mise en service en 2014 pour traiter jusqu'à 20 000 tonnes d'ordures ménagères par an. Sur le site de Mendishka, nous sommes sept agents à travailler du lundi au vendredi. Il y a une personne au service administratif, deux conducteurs d'engins dans l'unité de valorisation organique, un conducteur d'engins de compacteur au centre d'enfouissement, un agent de maintenance et un agent de nettoyage pour tout ce qui est entretien de, dans, dans l'usine et moi en tant que responsable de site. Le site de Mendishka est scindé en deux grandes unités l'unité de valorisation organique pour traiter tout, tout ce qui est ordure ménagère et le centre d'enfouissement euh, qui euh, va traiter tout ce qui est encombrant des déchetteries et euh, déchets non valorisables, non recyclables. Les déchets euh, arrivent à Mendishka et doivent passer dans, euh, sur un pont bascule. Euh, sur ce pont bascule, en fait, on va identifier la provenance des déchets et on va peser euh, le camion qui arrive pour savoir la quantité de déchets qu'on qu nous apporte. Euh, sur ce pont bascule, on a un détecteur de radioactivité aussi, puisque ce sont des déchets qui ne sont pas euh, autorisés euh, sur notre site. Donc le camion sorti du pont bascule euh, va décharger euh, les, euh, les ordures ménagères sur, euh, dans un quai de déchargement. Les ordures ménagères vont être chargées dans une trémie d'alimentation. Cette trémie d'alimentation alimente un tube de préfermentation qui fait 37 mètres de long. Ce tube tourne 24 heures sur 24. Euh, du coup, à l'intérieur, les déchets, les, les, sacs, les sacs poubelles sont ballottés. Et par ce ballottement, les sacs sont ouverts et la matière organique commence à se, à se dégrader. La poubelle que l'on va charger aujourd'hui va mettre 4 jours pour transiter à l'intérieur du tube. En sortie du tube, on a la phase de tri mécanique. C'est ce qu'on appelle plus communément le tri primaire. Les déchets passent donc à travers un trommel. C'est comme une grande passoire avec des trous de 5 cm. La matière organique plus petite passe au travers. Et notre refus, tout ce qui est gros plastique, sera extrait donc de, de la matière qui, qui nous intéresse. La matière organique est récupérée dans des, dans des box et va être chargée dans des tunnels de fermentation pour euh, y rester pendant six semaines. Dans les tunnels de fermentation, donc, on aère ces andins et on les arrose pour accélérer le processus de fermentation. Une fois passées ces six semaines dans les tunnels de fermentation, nous avons la deuxième étape de tri mécanique. C'est une phase d'affinage puisque le, euh, la matière va passer dans un trommel avec des trous de 6 mm cette fois-ci. Euh, la matière euh, récupérée en sortie de ce trommel 6 va être chargée dans des tunnels de maturation. Et tout ce qui était plus, euh, plus gros que 6 mm, euh, ce sont nos refus d'affinage. Ces refus-là n'ont pas de filière de, euh, de valorisation comme les, les refus du premier trommel. Donc ces refus-là vont euh, aller au centre d'enfouissement. La matière fermentée qui a été chargée dans des tunnels de maturation va y séjourner pendant un mois. Et au bout de ces un mois, nous avons le produit final, le compost, qui va être stocké à l'extérieur. Je laisse la parole à Daniel Ribert pour la suite de la présentation du compost. Le compost issu de, de l'UVO de Mendishka euh, subit un, un processus euh, d'environ de, 10 à 12 semaines à l'intérieur de, de, de l'usine de, de, de Charite. Ce compost est donc stocké en attente euh, de la reprise par les agriculteurs que nous avons voulu proche de l'usine pour essayer d'avoir euh, l'empreinte carbone la meilleure possible euh, et pour éviter de faire circuler des camions sur des longues distances. Ce compost, une fois qu'il est, euh, qu est chez l'agriculteur, il était pendu euh, par une entreprise de travaux agricoles qui se charge de, de charger le compost qui est mis dans un, à l'entrée des, des parcelles de maïs, et il était pendu par l'entreprise. Donc l'agriculteur n'a comme travail que de venir le chercher à Mendishka. Alors pourquoi les agriculteurs s'intéressent à ce compost Il faut savoir que euh, la, nous sommes obligés, pour pouvoir valoriser le compost, de faire des analyses. Ces analyses doivent répondre à des normes 
la norme NFU, NFU 44051. Et si euh, le, le, le lot répond à toutes les normes, de, à toutes les, tous les seuils de cette norme, on a le droit de le vendre. Eh bien, le compost de Mendishka est un produit extrêmement équilibré. Euh, je suis sûr que si on le comparait à, euh, aux 10 premiers centimètres de terre qu'il y a dans un sous-bois, dans une forêt, qui ne reçoit jamais d'engrais, je suis sûr qu'on a à peu près le même équilibre entre tous les éléments. Ça veut dire que ce produit qui est amené dans les sols va, euh, ne va créer aucun déséquilibre puisqu'il est déjà équilibré en lui-même. Et il va permettre au, au maïs euh, d'assurer pratiquement tous ses besoins, sauf en azote, euh, avec 6 tonnes de compost apporté par hectare. Aujourd'hui, fertiliser une culture de maïs avec du compost de Mendishka, c'est d'environ un coût de 98 ou 100 euros l'hectare, plus le coût du transport de l'agriculteur avec son propre matériel, alors qu'une fertilisation avec des engrais chimiques qu'on achète dans les coopératives ou chez les négociants, c'est pratiquement 160 à 170 euros par hectare. Donc cet apport du mus, c'est primordial pour assurer le bon fonctionnement du sol. Parce que tout simplement... La principale raison, c'est que dans une poignée de compost, on a plusieurs milliards de bactéries, de champignons et d'algues microscopiques qui permettent de, de donner de la vie microbienne au sol et de, de, de stimuler le fonctionnement du sol. Moi, j'ai l'habitude de dire que 10 ans de compost utilisé sur une parcelle de maïs, ça permet de remettre dans le sol suffisamment d'humus qui correspond en gros à deux orages de 35 mm en plein été. Si on a de l'humus supplémentaire, on a un stockage de l'eau dans le sol qui va le restituer aux cultures au moment où elles en auront besoin, au mois de juillet, au mois d'août. Voilà, euh, résumé, l'intérêt euh, pour les agriculteurs d'utiliser le compost, mais aussi l'intérêt pour le particulier qui produit ses déchets, et qui euh, se rend compte que finalement, euh, aujourd'hui, on n'en fouille plus ces ordures ménagères qui contiennent de, de, de la matière organique. On ne les brûle pas. On les valorise ici à Mendishka dans une unité de valorisation organique et qui permet à l'agriculteur de s'y retrouver. Mais aussi, c'est l'ensemble du territoire qui s'y retrouve par un, un apport de, de, de fertilisants beaucoup plus écologique. L'installation de stockage de déchets non dangereux occupe une superficie de 3 hectares et demi. Elle peut réceptionner jusqu'à 16 000 tonnes par an de déchets de déchetterie et entreprises locales. Le centre d'enfouissement de Mendishka accepte des déchets non valorisables, non recyclables. Le camion déverse dans un casier en exploitation. C'est l'agent au compacteur qui va étaler les déchets sur une couche et passer plusieurs fois par-dessus. En fond de casier, nous avons une double membrane d'étanchéité. Au-dessus de cette membrane, nous avons des drains qui, des drains qui vont récupérer l'eau de pluie qui a percolé à travers les déchets. Cette eau elle est souillée, c'est ce qu'on appelle des lixivia. Il va falloir traiter cette eau via un, un traitement spécifique qui se fait en trois étapes. Un traitement biologique pour tout ce qui est pollution organique et azotée. Une deuxième étape d'ultrafiltration de, pour tout ce qui est matière en suspension. Et une troisième étape, euh, l'eau en fait passe via des, des cuves de charbon actif pour, euh, pour finir le traitement des dernières impuretés. À l'intérieur du casier, nous avons également des drains et des canalisations pour récupérer le biogaz produit par les déchets. Ce biogaz est valorisé puisque la chaleur récupérée en brûlant ce biogaz nous permet d'assécher les lixivia. Et Gunon, c'est là, je suis venu à Gaïtanos, je suis venu à Yakusteko, je suis venu à Halugun, je suis venu à Aïja, je suis venu à Beheisten, je suis venu à Gunsentit, 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 je suis
Ba disug beste ondarkin bat aisha behesten bitria dos me na bitria on cha behesten bar badug bar dis yaman kontener handietat heri herdietan eh tis behine bar es sakubeltan et es sakuhien esai beste un betiga luk du kesse voilà ordinen elana dos genten laguncia egunos kaltoat balimadi ales Et à une bigre partie, bah, t'es collé tant jouit en os, et à chipier, chipiti, qui a couché net, nous la haltugun en darkinak behesten, et cigar ya ijadela, et à juste au costume à dela hartzia, hacharetik, et à gueua, et cigar ya ijagiten tela. Gai sabat halisu gegiten, et chen a ijashka, a halisu komposta gai lubat hartzen, kont posta gai limbarne sarten titsu ku en darkino, en organik en darkina koro. Et à dividez cousinant balimbadug sakit chouiku et de hola aipa de tiklanda urtu kuit sentitu komposta gailin et à urte batem buyan et chen at samanitu gue komposta hola aldi kesu a dividez batsian baliatsen et do lantai lagunte kupushatsen baliatsen hoye sigar ya ijado segitia et à ijashka communauté d'agropé basak proposatsen dis komposta gaili hoik Beste gesto aijabat dosu ebe es hura yosti ebuti embarnen bena a kabineteko hura idatas shibeu an isigari hondu se ta eskol herian hoi gesto chipini hoi egitas ikusten disu gondarkinak sal hapal sentiela ta spetu plastik hani chipetu guano guesikinon sietan aija hoi hapal sentugula beste gesto chipi bat dosu stopu baten esartia pegatinan ganien Hola, si sugi hain beste paper urtukitzen, jakurri gabe. Beste gesto heli bat, hola egunoz, eskola adjuiteko edo lanil adjuiteko, hali ziu pentsatzen edo basho berri baten harti baliatzeko, egunoz ara baliatzeko, edo gurda bat, hola, beti egunoz ara baliatzez, sahatzez, ahalti zuge luza zara, ez duze habo ondarkinak eta ahalti zuge ara baliatzen. Geo sakit badus halisug yoshten amrak adibidez ikusi ezu guk ondarkin hanitsak ziela surambalaje kohuik piban beagainen duzu gainen eta yoshen nun etxe helton nun ahun turtukit zentitzug eta zizu guk deus egiten. Brak ez yoshten zahaltitzug hola apurtzen hanits ondarkin hoikoro. Eta voilà, hola egunos, aijaska haltitzug gesto txipini eli bat egiten, emeki emeki haztez, geho hurrena gona hebake ajun haldizug adibidez gue produit d'entretien ke egiten, bena hoi hurrentxak ojuiteko, eta hoi kor bat haltitzug errezetak etor haltzama egiten biltagarbi web gunean. Voilà, bé, guk ondarkinak etxen egiten titzug, badizug guk gue sakubel tzabe ikusten dizug, Eta hunat mendiskat, ikusten dizug kamio, zikinontzi kamio, eki karten diela ondarkin hanitz, hanitz, hanitz. Eta mendiskat bizitat, ez nahi badu zi, ez zi hauek eskritz ez grupoetan edo nik eskole ki bizita egin azten dit. Hor ahalko du zi ikuse, sumak ondarkin barden eta zal hebeherde la zerbait egin ondarkin hoien apurtzeko.